ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബാക്കി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു യൂസ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തെ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സി ആണ് കോപ്പി ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് വി ആണ് ഫോർമാറ്റ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഏത് ഫോർമാറ്റാണോ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ ഞാനൊരു വേറൊരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് വേണം ഈ ഫോണിൻ്റെ ടൈപ്പ് വേണം ആ കളറ് വേണം ഇതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് കോപ്പി ആവണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്ററിൻ്റെ ഐക്കൺ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഐക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏത് ടെക്സ്റ്റിനെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പേജിലേക്കാണത് വന്നത് പുതിയ ഫോർമാറ്റ് ആ ഫോർമാറ്റ് പുതിയ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്ററിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്ററിൻ്റെ ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് രൂപത്തിലാവും ഈ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് രൂപത്തിലുള്ള ഐക്കൺ വെച്ചിട്ട് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഫോർമാറ്റ്സ് കോപ്പിയാവും ഇനിയും ഇപ്പോഴും പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് മാറിയിട്ടില്ല കേസർ അത് തന്നെയാണ് പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്കും പേസ്റ്റ് ആവും വീണ്ടും ഇനി കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതും പേസ്റ്റായി ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ഫോൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം എസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താ കാലിബ്രി ആണ് ലെവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീക്ക് ആണെങ്കിലോ ടൈംസ് ന്യൂറോമൻ ആണ് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കോൾഡ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിനകത്ത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആകെ ഒരേ ഒരു വേർഡേ ഉള്ളൂ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് ക്ലിപ്പ് ആർട്ടാണ് വേർഡിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ട് ടാബിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിനകത്ത് ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ക്ലിപ്പ് ആർട്ടിനകത്ത് ഡ്രോയിങ്സ് പിക്ചേഴ്സ് മൾട്ടിമീഡിയ മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീഡിയോസ് ഓഡിയോ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജസും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ A dash is a dot or other symbol positioned to the beginning of the paragraph. Paragraph in the beginning of the position of the position of the dot in the name of the bullet. This bullet is the name of the bullet. The bullet is the name of the paragraph in the name of the bullet. This is the name of the bullet. In the name of the bullet, the dots and circles are the name of the bullet. If you select the name of the paragraph, the bullet is the name of the
ടോപ്പ് പേജ് മാർജിൻ കാണുന്ന എവിടെയാണ് പേജ് ലേ ഔട്ടിനകത്ത് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇതിനകത്ത് നോർമൽ നാരോ മോഡറേറ്റ് വൈഡ് മിറേഡ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഡിഫോൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോപ്പ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർജിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടോപ്പ് ബോട്ടം ഇല്ല പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം മാർജിൻ നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ സെൻറ്റർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പർ കേസ് ഓൺ ചേഞ്ച് കേസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓൺ ഫോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ബോത്ത് കൺവേർട്സ് സെലക്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ചേഞ്ച് കേസ് മേക്സ് കൺവേർഷൻ പെർമനൻറ്റ് ബട്ട് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓൺ ഫോൺ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി റിവേർട്ടഡ് അതായത് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് കേസിൽ വരുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓൾ ക്യാപ്സ് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ഇതിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് തരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാപ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്മോൾ ക്യാപ്സും ഓൾ ക്യാപ്സും ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്താണ് ഇതിന് അപ്പിയറൻസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള ഫോണ്ട് അതിന് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടാൽ അത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ചേഞ്ച് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് കേസിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ചേഞ്ച് കേസിനകത്ത് ലോവർ കേസ് അപ്പർ കേസ് സെൻറ്റൻസ് കേസ് ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലേ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഓൾ ക്യാപ്സ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലേ ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് ഈ ചേഞ്ച് കേസിനകത്ത് വരുന്നത് മാത്രം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ചേഞ്ച് കേസ് മേക്സ് കൺവേർഷൻ പെർമനൻറ്റ് ബട്ട് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓൺ ദ ഫോൺ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി റിവേർട്ടഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ എ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെയധികം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എസ് നോട്ട് എൻ ഹോം റിബൺ ഹോം റിബണിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏത് ഹോം റിബണിനകത്ത് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ കളർ ചേഞ്ച് സ്റ്റൈൽ ഫോണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഹോം റിബണിനകത്ത് ഹോം ടാബിനകത്താണുള്ളത് ഹോം ടാബ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹോം ടാബ് കാണുക രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഹോം ടാബ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വീഡിയോസും കണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് കോളംസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കോളംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോളംസ് കാണുന്നത് പേജ് ലേ ഔട്ടിനകത്ത് കോളംസ് ഇതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ട് കളർ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ഹോം ടാ റിബണിനകത്താണ് ഫോണ്ട് കളർ ഇനി സ്റ്റൈൽസ് കാണുന്നതും ഹോം റിബണിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഹോം റിബണിനകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹോം ടാബിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ത്രീ ഹൈഫൻസ് അണ്ടർ സ്കോഴ്സ് ഈക്വൽ സയൻസ് ആസ്ട്രസ്ക് ഓർ നമ്പർ സയൻസ് ആർ ടൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ എൻ്റർ കീസ് പ്രസ്ഡ് ദ ഓട്ടോ ഫോർമാറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഹൈഫൺ ഇടുക ഒരുമിച്ചിടുക എൻ്റെ ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഡിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഹൈഫൺ ഇട്ടു മൂന്ന് ഹൈഫൺ ഇട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ടൊരു പേജിന് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലൈൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ സിമ്പിളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ഡബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സ്റ്റാർ ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പേജ് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഓരോരോ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ളതാണ
ത്രീ ഹൈഫൻസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൈഫൻസ് ഇട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ അണ്ടർ സ്കോർ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ലൈൻ അടുത്തത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ലൈൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈൻ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ആണ് വേവി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടിൽഡ് സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പൗണ്ട്സ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാഷ് അല്ലേ ഹാഷ് പ്ര മൂന്നെണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കി പ്രസ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ ആണ് ഇത്രയും കൂടി പഠിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് പ്ലേസസ് എ ബോർഡർ എബോ എ പാരഗ്രാഫ് ആ എവിടെയാണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബോർഡർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് വേർഡ് ഈസ് എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫീച്ചേർഡ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് റിവ്യൂ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസിലി ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്